হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছেন আপনাদের সাথে নিয়ে এসেছি নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলার নুরুল্লাহাবাদ ইউনিয়নের মিরপাড়া গ্রামে এই মিরপাড়া গ্রামের একটি বিচিত্র খবর আপনাদের দেব বলে এখানে নিয়ে এসেছি বিচিত্র খবরটি হলো এই গ্রামেরই একজন তরুণ শিক্ষিত তরুণ ইমুন নাম সে এবার এসেছি পরীক্ষা দিবে সামনে ইয়াতে তো এই ইমুনের উদ্ভাবনী একটা প্রজেক্ট আপনাদের দেখানোর জন্য নিয়ে এসেছি সেটা হলো যে এখানে সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে পলিথিন থেকে পেট্রোল এবং ডিজেল উৎপন্ন করা সম্ভব হচ্ছে এবং এই ডিজেল এবং পেট্রোল এখান থেকে সে বিভিন্নভাবে বাণিজ্যিক আকারে গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই সম্পূর্ণ দেশীয় একটা মেথড এটা প্রযুক্তি ড্রামের মাধ্যমে এই পলিথিনগুলি জ্বালানি হিসেবে পোড়ানো হচ্ছে একটা বায়োগ্যাস তৈরি করা হচ্ছে এবং এই বায়োগ্যাস থেকে পাইপের মাধ্যমে সেটা আস্তে আস্তে বিভিন্ন প্রক্রিয়া মাধ্যম দিয়ে এখানে প্লাস্টিক জারে এখানে রাখা হয় এবং এর পরবর্তীতেই আপনার এই খান থেকে বাসাই করে একদিকে পেট্রোল আসবে আরেক দিকে যাবে হচ্ছে ডিজেল এবং আরেকটি বিষয় বলে রাখি এই জ্বালানিগুলি থেকে আবার তারা বিভিন্ন ডাস্ট কালি উৎপন্ন করে থাকে তো আপনাদের এই দেশীয় প্রযুক্তিটা আমরা একটু বিস্তারিত জানব এখানকার যে উদ্ভাবনী তরুণ এই তরুণের কাছ থেকে এমন এমনের কাছ থেকে আমরা একটু জেনে নিই এমন আসলে এই প্রযুক্তিটা আসলে কোন প্রযুক্তি মেথড থেকে তুমি এটাকে আবিষ্কার করেছো একটু যদি বলতে তো এই সম্পর্কে আমি বলবো যে এখানে আমার এই আমি যে প্রজেক্টটা তৈরি করছি এইটা সম্পর্কে মানে প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস আছে হ্যাঁ যেটাকে বলা হয় প্রায়োলাইসিস প্রসেস তো এই প্রসেসটা আমি দেখলাম যে রাজশাহী রুয়েটে রাজশাহী রুয়েটে এই মানে এই প্রসেসটা মানে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস হয় তো আমি সেখানে সে বিষয়ে জানাশোনা করার পর আসে দেখলাম যে তারা আসলে এই বিষয়ে ক্লাস করছে প্র্যাকটিক্যাল করছে কিন্তু এটা কোনো বাস্তবায়ন নাই যেহেতু এটা যদি আমরা তৈরি করতে পারি এই প্ল্যানেটটা প্রায়োলাইসিস প্রসেস এটার মাধ্যমে কিন্তু আমরা খুব অল্প অল্প পুঁজিতে খুব অল্প পুঁজিতে কিন্তু অনেক দামি দামি জিনিস কিন্তু তৈরি করতে পারছি ডিজেল পেট্রোল অক্সিজেন যেটা কিন্তু বাংলাদেশে অনেক দাম হ্যাঁ তো এটা যদি আমরা এই প্রসেসটা যদি আমরা করতে পারি সেক্ষেত্রে আমাদের বাংলাদেশের ক্ষেত্রে পার্সোনালভাবে আমার ক্ষেত্রে প্রত্যেক ক্ষেত্রে উপকার হবে তুমি যে একটু বুঝিয়ে বলো আসলে এই মেথডটা কিভাবে ঘটছে যে আমার এখানে প্রথম অবস্থায় এই ড্রামটার মধ্যে এখানে এই ড্রামটার মধ্যে এখানে পলিথিন দিয়ে ড্রামটা বন্ধ করা আছে পলিথিন প্লাস্টিক এবং রবার তো এটা এটা করা আছে এই কারণেই যে যাতে পলিথিনগুলো মানে গলে সরাসরি আগুনের সংস্পর্শে আসবে না তবে পলিথিনগুলো যদি গলে এটা গলতে প্রায় তিনশো থেকে সাতশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা লাগে তো আমি যদি সাতশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করি তাহলে কিন্তু অনেক তাড়াতাড়ি কিন্তু এই গ্যাস বলেন তেল বলেন অনেক তাড়াতাড়ি বের হবে এবং এখান থেকে যেটা বের হবে সেটা সেটা আপনার প্রথমে বের হবে ডিজেল হ্যাঁ প্রথমে বের হবে এখান থেকে ডিজেল তারপরে এই প্রসেসের মাধ্যমে এখানে এখানে এসে যে গ্যাসটা বের হবে এই গ্যাসটা কিন্তু অনেক গরম থাকে এবং এই গরমটা এখানে এসে কিন্তু ঠান্ডা হয় এখানে পানি রাখা আছে এখানে ঠান্ডা হয়ে দেন এখান থেকে এই গ্যাস এবং তেল প্রথমে ফার্স্ট এই বোতলে জমা হয় এবং এখান থেকে এই বোতল যখন হয় আমি নর্মাল প্রসেস করছি যে প্রথমত অবস্থায় থাকবে পেট ডিজেল এবং পেট্রোল যেহেতু হালকা সেক্ষেত্রে পেট্রোলটা একটু উপরে থাকবে এবং এখান থেকে এই উপরের মাধ্যমে এই পাইপের মাধ্যমে এখানে এসে পেট্রোলটা জমা হবে এবং আমি যেটা তৈরি করছি গ্যাস সেটা দেখেন এই যে এই পাইপের মাধ্যমে দেওয়া এই পাইপের মধ্যে দেওয়া আছে এখান থেকে গ্যাস বের হবে আমি আগুন জ্বালিয়ে দেখাচ্ছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন অনেক বাতাস এই এই গ্যাসটাকে বলা হচ্ছে এলপিজি গ্যাস এখানে আপনারা গন্ধ শুনলে বুঝতে পারবেন যে এলপিজি গ্যাসের প্রায় এইটটি এইটটি পার্সেন্ট এর মধ্যে আছে এটাকে ঠান্ডা করে এটাকে রিফাইনিং করলে অরিজিনাল এলপিজি গ্যাস পাওয়া যাবে এই চিন্তার আমার মাথার মধ্যে আসে যে আমি যখন পড়াশোনা করছিলাম তো অনেক সম্পর্কে জানতে পারি একটা ভাইয়ের কাছ থেকে হ্যাঁ তো জানার পরে আমি দেখলাম যে ভাসিটিতে এই সম্পর্কে ক্লাস আছে তো আমি ভাবলাম যে এটা যদি করা যায় তাহলে কিন্তু আমাদের আমার ব্যক্তিগতভাবে আমি একটা স্বাধীনতা লাভ করতে পারবো এবং পার্সোনালি আমাদের দেশের অনেক উন্নতি হবে যেহেতু বাংলাদেশের প্রত্যেক বছরে অন্যান্য দেশ থেকে অনেক টাকা কিন্তু জ্বালানি তেল কিনতে হয় তো এখান থেকে আমি জ্বালানি তৈরি করতে পারি এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অনেক উপকার হবে এবং অনেক কম খরচে হ্যাঁ আমার এক লিটার মানে এক কেজি পলিসিন থেকে আপনার পেট্রোল পেট্রোল বের হবে প্রায় সাড়ে চারশো গ্রাম 
অর্থাৎ হাফ লিটারে একটু কম এবং এক কেজি পলিসিন থেকে আপনার ডিজেল বের হবে তিনশো গ্রাম এবং গ্যাস বের হবে দুইশো গ্রাম আর বাদ বাকি যেটা বের হবে সেটা আপনার সাবাখানার কালি হিসেবে আমরা ব্যবহার করতে পারবো আমি পরীক্ষা করে দেখছি তো এটা আমার যখন মাথায় আসে তখন আমি দেখলাম যে এটা যদি বাস্তবায়ন করা যায় তাহলে কিন্তু অনেক উন্নতি করা সম্ভব এবং আমি এটা বাণিজ্যিকভাবে করতে গেলে আমার কিন্তু অনেক টাকা পয়সার দরকার যেহেতু আমি স্টুডেন্ট হ্যাঁ তো আমার তো অত টাকা পয়সা নাই তো আমি যদি এটা সরকারের কাছে আমি আমি সরকারের কাছে আমার একটাই চাওয়া যে সরকার যদি আমাকে এই প্রকল্প দেয় মানে সাহায্য করে যদি অনুদান দেয় তাহলে কিন্তু আমি এটা বাণিজ্যিকভাবে করতে পারবো এবং বাণিজ্যিকভাবে করলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের মান্দা উপজেলার তেল খরচটা অনেক কমে যাবে পাশাপাশি অনেক বেকারত্বের আমি যে এটা অনেক বেকারত্বের কর্মসংস্থানের একটা ব্যবস্থা হবে হ্যাঁ আমাদের এলাকার আপাতত তো প্রথম অবস্থায় আমি চাচ্ছিলাম যে সরকার যাতে আমাকে এই বিষয়ে সাহায্য করে এবং তারা যদি চায় যে আমি আরও তারা পরীক্ষা করে দেখবে সব কিছু সমস্যা নেই সব কিছু পরীক্ষা করে দেখানো যাবে তো এই এটা হচ্ছে আমাদের আমার মূল প্রজেক্ট गाड़ी चाले शेष कर मोटरसाइकेले मन करते मन पेट्रोल टेट्रोल तय कर आविष्कार उद्भवन তো এটা কিন্তু অলরেডি আপনার বাংলাদেশে বাদে অন্যান্য দেশে তাই না কিন্তু অলরেডি অনেক বলো ফ্যাক্টরি আছে কিন্তু এটার বিষয়ে আমি দেখছি হ্যাঁ সব ডিটেলস নিয়ে আমি এই প্রজেক্টটা করছি তো চায়নাতে যে ফ্যাক্টরিগুলো এগুলো কিন্তু মানে অনেক টাকার কিন্তু বিষয় তো যেহেতু আমার এই প্রজেক্টটা আমি এইভাবে করতেছি সেহেতু এখান থেকে কিন্তু মানে অনেক কম খরচে কিন্তু তৈরি করা যাচ্ছে কিন্তু এটা তো আমরা একটু দেখি মানে তোমার दस तो ये पलिसिन दिए प्रोजेक्ट तैरि कर प्लसटिक जो बोतलगुल आ बोतल और जे मैं मोटरसाइकेल टायर टीब हाँ यो दिए भरे दीसि एगो दिए क्योंकि तैरि कर पलिसिन एलिकार जो छोटो छोटो सेलेबल आदि का तीन तुम्हारा कूड़े तो दस टा के जी हिसाब से निबो तो दस टा के जी हिसाब से तरह से पेट्रोल पेट्रोल डिजेल बजार करते गले बजारे प्राय नब्बे टाइम लिटार पेट्रोल तो एक लिटार पेट्रोल तैयारी करते खर्च हो प्राय पंचाश थ षाट टार मत पंचाश पंचाश टार मत षाट टाक हम इतना बजारजात करते हाँ क्षेत्र सम्भव खर्च की हमारे मोट खरच हो खड़ी खड़ी एक खरच आते जो हमारे गैस दिए जाल हो तेम भाव को खरच नहीं आनुषंगिक जबत खरच मिले हिसाब से देखल पंचाश थ षाट टाक हम बजारजात करना सम्भव खूब सहज एवल एक विषय मन जानते 
বাংলাদেশের এই যে উদ্ভাবনী প্রক্রিয়া এটাকে সত্যি একটা বিচিত্র বলা চলে এবং এই উদ্ভাবনী তরুণদের মাস থেকে যেটা আসছে এটা বাংলাদেশের উন্নয়ন যাত্রাকে আরও অনেক বেশি সমৃদ্ধ এবং গতিশীল করবে বলে মনে হচ্ছে যে কথাটি আবারও বলতে হয় বাংলাদেশে বর্তমান এই পলিথিনগুলি অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং পরিবেশের জন্য হুমকি এই হুমকির কাজ থেকে একটা নিরাপদ জ্বালানির মাধ্যম দিয়ে এই ডিজেল এবং পেট্রোল বের করা এটা সত্যি বিচিত্র এবং সেই কাজটি করছে আমাদের এই নওগাঁর মান্দার অত্যন্ত পল্লীর ইমন এমন আজকে পৃষ্ঠপোষকতা আশা করছে সরকারের নজর এখানে দাবি করছে যদি এই জাতীয় প্রজেক্টকে সত্যি গতিশীল করার করানো যেত তাহলে আরও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ এবং এই জাতীয় তরুণদের মেধা বৃত্তি দিয়ে বাংলাদেশের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করবে তো যে কথাটি আবারও বলার আছে তা হলো প্রচলিত বাজারে আমরা নব্বই টাকা আপনার লিটারের পেট্রোল পাই কিন্তু এমন বলছে এখান থেকে এই পলিথিন পুড়িয়ে জ্বালানি থেকে মাত্র ষাট টাকা লিটারে বাজারজাত করা সম্ভব আর এই জন্য প্রয়োজন পৃষ্ঠপোষকতা তেমনের এই সফলতাকে আমরা সবাই সহযোগিতার মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাই এমন প্রত্যাশা সকলের কাছ থেকে আশা করছি এমন